Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in Clara. Wo? Was? Wie? Ja, wir sind auf einem riesengroßen Baum und auf der Spitze des Baumes ist doch tatsächlich eine Stadt. Und das tosende Geräusch im Hintergrund liegt daran, dass ein riesengroßer Sandwirbelsturm die Stadt umhüllt und sie somit beschützt. Volle Kanne beabsichtigt, denn sie soll tatsächlich als Schutz dienen und wird von einem magischen Kristall, einem magischen Stein, beschworen, aufrechterhalten und gestärkt. Ja, wir haben im letzten Bad eine Stadtrundführung bekommen. Ähm, ja, und äh, ja, ich denke mal, es wird Zeit, dass wir uns mal ein bisschen umschauen weiter und vielleicht auch mal nachfragen, wie es jetzt Freya geht, denn es ist eigentlich schon ziemlich spät geworden. Jetzt haben wir einen ganzen Tag gewartet, bis die Gute wiederkommt. Wir haben auch schon das Mognet benutzt. Ich werde auch gleich nochmal ähm, das hier so tun machen. Ähm, ja, das haben wir fertig, das war die Ruby. Ich hätte sogar einen Brief, da ist nichts, weil manchmal kann es sein, dass man wieder ähm, ein zweites Mal mit einem Mogli sprechen darf und das dann doch noch ein Brieflein zum Mitnehmen wäre. Der gute Vivi ist immer noch voll Debris. Ich habe ich hab doch überhaupt nichts Böses getan, weil ihm die bomechianischen Soldaten und Überlebenden ihn so zusammengeschissen haben. Der arme Kerl kann echt leid tun. Und ich muss jetzt anfangen zu lernen, wie die Stadt jetzt funktioniert, denn ähm, das wird ähm, wortwörtlich überlebenswichtig sein, aber ich hoffe, klingt das hin. So, da kommen wir hin zu da genau richtig zum Tempel. Fragen wir doch einfach nach, können wir schon rein? Na, äh, das haben wir letztes Mal schon. Ich will es einfach mal. Ich bin frech und gehe rein. Was soll denn passieren? Außer, dass wir hier ein paar Items kriegen, die wunderbar versteckt sind. Zum einen ein Halstuch, ein wunderschönes. Dann auch hier, glaube ich, war hier nicht auch was? Na, aber nur das Halstuch. Alles klar. Hallo, die Damen. Im Moment ist es leider nicht gestattet, das Tempelinnere zu betreten. Ja, ja. Ich habe die Botschaft von Madame Freya für euch. Ich habe eine Botschaft von Madame Freya für euch. Ja, ja. Zitane, es könnte sein, dass ich etwas länger beschäftigt bin. Ihr könnt euch ja so lange im Gasthaus ausruhen, meine Lieben. So lautet die Botschaft. Na gut, dann gehen wir halt ratzen. Da Freya offensichtlich noch beschäftigt ist, gehen wir halt ratzen. Schnarchi, schnarchi, schnarchi. Warte. Ich glaube hier runter. Ich verlaufe mich da immer. Immer und immer vor. Ich glaube, da hätte ich alles müssen. Ja, natürlich. Verdammt. Das passiert mir. Das wird mir noch in 50 Jahren passieren, wenn ich, wenn ich so alt werde. Aha. Oh. Eine Katastrophe. Ja. Wirklich. Ja, hier schafft Zeit. Was ist denn passiert? Ein, ein Kind wurde vom Ameisenlöwen angefallen. Nein, vom Ameisenlöwen, der ist doch normalerweise immer friedlich. Hm, könnt ihr das Vieh nicht irgendwie wieder zur Vernunft bringen? Ach, eine schwierige Sache. Da muss ich jetzt erst das Formular A58 machen, dann brauche ich das blaue Formular, dann muss ich das erst einmal beim König einreichen, dann muss der König das dem Hohepriester geben, ja, weil jetzt der König auch da ist mit dem Einbezogen. Und dann bekomme ich erstmal eine Antwort, so circa in ein, zwei Wochen. Und dann wäre es gut, wenn ich das nächste Formular nehme, zur Bestätigung der vorigen Formulare, die müssen wieder eingereicht werden. Ach, auf jeden Fall, ich werde in Windeseile die hohe Priester, den hohe Priester der Ihnen davon in Kenntnis setzen. Ja, wartet bitte so zwei Wochen. Hey, wartet. Das dauert doch viel zu. Oh, die Leute hier, ne? verflucht. Diese Klerianer sind ein bisschen zu tranig für meinen Geschmack. Boah, ey. Hey, du da, wenn du dir was zutraust, dann folge mir. Hm. Sollen wir da vielleicht... Ich probiere noch schnell was. Ob ich da... Äh, Vivi schon... Oh, Vivi ist fort. Gut, Vivi ist weg. Ah, dann treffe ich ihn unten, glaube ich, wieder. Oh, 
Fluffy Lau, Fluffy Lau, Fluffy Lau, Fluffy Lau, Fluffy Lau, La 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 ich habe vergessen zu reden, ich dachte nicht durch. Boah, das ist also der Arbeitsmöbel. Hilfe! Was, Buck? Wow! Halt durch, wir retten dich. Und zwar sofort und gleich auf die Stelle. Zieh da rein. das geht es dem Kind gut. Ja, hält sich prima. Ich halte mich überhaupt nicht prima, ist das klar? Das ist die So sieht man sich wieder. Wow. Aua. Dreck, du das weh. Aufgepasst. Das wie ich mir das an. Ihr wisst schon, was jetzt kommt. Richtig. Sie da in den Spitzen. Wie ein Profi. Hoffe ich Boah, bist du besser. Ja, ja, ist schon gut. Da kannst du dich schon beschweren. Da kriegst du eine mit der Tanze. Da bist du auch mal rübergehauen. Du bist mit auch. Und wie die macht Vorsicht mit einmal mal Ich glaube, die besten kann man Busse fressen. Das konnte man, glaube ich, nicht. Oder doch auch. Ich habe keine Ahnung. Kommt da vor. Super. Waldrianstibitzen, super. Ähm. Ich würde sagen, Motion. Das wird zu wenig sein, wahrscheinlich. Jetzt kommt Freya mit dem Schwert. Boah, 54 Schaden. Super. Da nehmen wir wieder Brachstibitzen. Ich glaube, ich werde noch das Räuberauge einsetzen müssen. Ich habe auch vergessen zu schauen, wie viel Schaden Vivi jetzt gemacht hat. Ich probiere es noch weiter. Wahrscheinlich auf Nippel, damit ich das nicht dabei habe. Nippelt er jetzt ab? Vielleicht noch ein bisschen Abwehr. Mitrilweste. Ah, brav. Super Spitz. Okay, er lebt noch. Gott sei Dank. Mal schauen, ob es schon ein Habe nichts ist. Diebstahl fehlgeschlagen. Er hat echt noch was. Ich 
sag mal, ist falsch. Mach ja. Ach, Baby, ist logisch. Ist logisch. Ich glaube, das muss ich jetzt besser organisieren. Und zwar, Player. Ich ist das 
step up. Ach 
ja natürlich wegen Dings. Na freilich. Was kriegen wir jetzt ab? Kommt da vorne auf die Lage. Da tot, ja. Na, alle tot. Ist jetzt alle tot. Weil Zitane stirbt, sind alle tot. Automatisch. Das ist ja unfair. Hä? Das ist unfair. Fein. Nix gut. Das heißt, Vivi kann da ruhig mal drauf brennen. Ich hoffe, das ist gut. Ja, passt. Jetzt sind wir hier wieder. Das ist nicht schlecht. Bla 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 bla. Das kann ich schon. Ja, bla bla. Bla bla. Machen wir halt nochmal, ne? Das ist so unfair. Aua. Ja. Boah, das ist echt viel Text hier. Ja. Jetzt auf da jetzt. Quatschen. Nochmal. Ich bringe ihn jetzt um, wenn es sein muss. Das ist mir wurscht. Den ganzen Part wieder verkackt, weil. weil das einfach nicht trocken ist. Das ist blöde. Gut. Geht da irgendwas kaputt? Dann brauchen wir hier nicht vielleicht irgendwas. Ja, das hätte ich auf dich setzen müssen, nicht nett, ne?
Auf geht's. Die Dinge. So. Also. Eisram. Angriff. Natürlich können wir auch noch Felsen probieren, ob es überhaupt geht. Wir haben jetzt schon vorher abnippelt. Fast nippelt ab. Oh, Gott sei Dank, es ist doch was geworden. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Gott sei Dank, ich sag's euch. Ah. Ja, Felsenfest erlernt. Gut gemacht. Bald werden Ether und einen Haufen Gelhammer bekommen. Super. Oh. Sei die Unverletzte, Prinz. Freya, lange nicht mehr gesehen, Schnucki. <lacht> Frech wie immer, du Bengel. Was ist eigentlich passiert? Ich hörte, ihr hättet Merke verlassen und seid seitdem verschollen. Ja, so ungefähr. Verstehe. Nun, im großen Tempel befindet, befindet sich euer Vater, der König. Wir sollten unverzüglich zu ihm gehen. Ach so, Vater. Nein, ich schäme mich irgendwie, Vater zu treffen, aber sag ihm schöne Grüße. Bis dann, Prinz. Mach's gut, Vivi. Ganz schön frecher Bengel, Max. Vivi ist viel braver, Max. Da hat er recht. Der Junge da war mein erster Freund überhaupt. Ich bin gleich wieder da. Vivi. Ich verstehe, Buck war also hier. Und frech wie immer. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich hörte Prinz Buck verlassen, bemerkt hier, etwa einen Monat nach mir. Das ist jetzt schon bald fünf Jahre hier. Aber das in solch schweren Zeiten, Buck, und auch du, Freya, zu mir zurückgekommen seid. Meinen aufrichtigsten Dank. Madame Freya, seine Majestät und ich haben beschlossen... Oh, das ist die falsche Stimme, weil es ist nämlich ein Mann. Entschuldigung. Meine, also, meine Liebe, Madame Freya, seine Majestät und ich haben beschlossen, ein seit alten Zeiten überliefertes Ritual zur Stärkung des Sandwirbelsturms abzuhalten. Gelingt es uns, den Sandwirbelsturm noch weiter zu stärken, wird uns dies vielleicht für alle Zeit unangreifbar machen. Um ehrlich zu sein, hatten wir auf eure Mithilfe gehofft, edle Drachenwetterin. Madame Freya, werdet ihr uns bei diesem Unterfangen unterstützen. Ihr redet von jenem Ritual, das noch aus Tagen überliefert wird, in denen unser beider Völker eins waren. Selbstverständlich werde ich mithelfen. Es ist meine Ehre. Zidane, ich war nicht in der Lage, Romerkia zu beschützen. Deswegen muss ich jetzt diese Chance wahrnehmen und Branes Wahn ein Ende setzen. Freya, das sind ja ganz neue Töne. Als ich dich das erste Mal, also das erste Mal traf, da hielt ich dich beinahe für ein wenig schwach. Stimmt, damals. Damals, als mich Fredley verließ, da fühlte ich mich so verloren. Ganz ohne Halt. Und wie sehr ich auch nach ihm suchte, von Fredley fehlte jede Spur. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist wenigstens mit allem, was ich habe, für Clara einzustehen. Ja, und wenn du Clara beschützt, dann findet deine Seele vielleicht endlich wieder Frieden. Und auch für mich selbst. Geht klar.
gerissen. Ein böses Junge. Sandsturm sollte sich verstärken und nicht verschwinden. Ich verstehe das auch nicht ganz. Seit wir in Claro leben, hat es so etwas noch nicht gegeben. Seit alters her haben wir in dieser Hafe dort einen magischen Stein angebracht. Der rote Glitzerding da oben im Boot. Mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Irgendjemand versucht wohl, den Schutzwall zu brechen. Ich hege dieselbe Befürchtung. Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Ja, so ist es auch. Boy, hier eingesperrt zu sein, das stinkt mir. Das sag ich dir. Son, Son, das sollt ihr zwei mir noch bösen, ihr Watschka. Oh Mann, hör auf, mit mir die Ohren voll zu schreien und so. Was willst du? Ist er nicht meine Schuld, Kerl? Muss schlimm sein, so von Brane verraten zu werden und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Du willst es wohl nicht einsehen, oder? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so? Himmel, arsch uns wir nochmal. Prinzessin, ich eile euch so gleich zu Hilfe. Toll, die sind im Häfen, ne? Ob Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Es wird ganz schön überlänge, es tut mir leid, aber es ist gerade echt ähm, ein ungünstiger Zeitpunkt, das abzubrechen. Muss die Mutter Bumerkia vielleicht deshalb angreifen? Weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen in Ruhe erklären, sonst... Man hat das bloß angefangen, dass sich Mutter so komisch benimmt? An meinem Geburtstag letzten, letztes Jahr? Dieser große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat ja Professor Toto Alexandria verlassen. Seit diesem Tag, was ist da geschehen? Die Hampelmänner wieder. Königin Brane will dich jetzt sehen, sage ich. Wir nehmen dich jetzt mit, sage ich. Ihr, wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarr überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still, sage ich. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sage ich. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie... Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle. Was hat sie gerade gesagt, frage ich. Hm, hab kein Wort verstanden, sage ich. Wie auch immer, die Königin erwartet dich, sage ich. Wie auch immer, die Königin wartet, so, sage ich. Oh. Los, rein da, sage ich. Die Königin wartet schon lange genug, sage ich. Wir müssen jetzt echt aufhören. Scheißlich, echt. Blödes Timing gerade. Mutter. Hui, gar nicht. Wo 
warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch noch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. Das ist mir gerade nicht geheuer. Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Ja, was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Nun, stimmt es, dass du Merkia ausgelöscht hast? Was denn? Das wolltest du mich fragen, Schätzchen? Das ist natürlich Unfug, Garnett. Wie soll ich das denn machen? In Wahrheit waren es diese Ratten aus Pomerkia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Daher musste ich ihnen zuvorkommen, ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das, Liebling. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Ihren Worten glauben, ihren Worten nicht glauben. Nein, natürlich hat sie Bumerki angegriffen. Wir werden ihr nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deiner eigenen Mutter nicht? Oh, verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? <lacht> Theaterstück? Ja. Und was für ein ergreifendes Stück es ist. Ein Prinz auf einem weißen Schimmel. Die Geschichte einer tragischen Liebe, einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich kenne euch. Dass du und ich uns begegnen, das ist der Wille des Schicksals. <lacht> Meine liebe Taube, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Was? Äh, oh, oh, ich will... Oh. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Und sie riecht so gut. Po, eine freche kleine Göre. Son, son. Bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Boah, das geht echt lange Scheiße. <lacht> Fast 40 Minuten, tut mir leid. Endlich ist Prinzessin Garnett 16 Jahre alt geworden, sag ich. Endlich ist Prinzessin Garnets Körper soweit, um die Bestia aus ihr heraus zu extrahieren. Ja, sag ich. Bestia, die ihr die unendliche irgendwas erwacht aus euren 16-jährigen Schlummer. Empfangt das Licht, tretet in die Freiheit. Jo! Hui, hui. Die Zeit ist kommen und sie ist reif. Kommt hervor, oh, den Kriegsgott der Finsternis. Ach, hier steckst du, Freya. Was ist deine Theorie zum Verschwinden des Wirbelsturms, mein Bester? Keine Ahnung. Für mich war das schon ein Riesending, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gab. Aus welchem Grund dieser dann also verschwunden sein könnte, das übersteigt meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen. Aber dieser Sandwirbelsturm tobte seit 500 Jahren ohne Unterbrechung. Glaubst du, dass Brane vielleicht etwas damit zu tun haben könnte? Klarer Fall. Da steckt Brane dahinter. Vielleicht, aber was ist mit ihren Verbündeten? Mir egal, ich vermisse Lili. <lacht> Na, klarer Fall, da steckt Brane dahinter. Ja, klarer Fall. Ja, auch mich beschleicht dieses Gefühl. Wie auch immer. Ach, übrigens, Zitane, um herauszufinden, warum das der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Kannst du etwa Gedanken lesen, meine Beste? Prima. Aber schaut's aus. <lacht> Jedenfalls, dann sind wir uns ja einig. Ich trommel Vivi und Quina zusammen und warte dann am Starteingang auf dich. Gut. Ich werde ganz schnell runterlaufen. Wir werden hier speichern. Starteingang. Ich hoffe, ich vermassel das jetzt nicht. Normalerweise müsste das passen, wenn ich hier reinlaufe. So und speichern. Ja, passt. 
Na fein, ihr Lieben. Ich spreche nur mit dem. Das nächste Mal. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Oh, noch nicht. Ich bedanke mich noch nicht. Warte, hier ist jemand. Ein Stilzkin. Willst du nicht das dreiteilige Set, bestehend aus High Potion, Ether und Phoenix Downy für 444 Gil kaufen? Ja, damit. Potion, großes Ether und Phoenix Downy. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Sehr fein. Wir werden jetzt hier speichern. Ihr Lieben, ich fange schon mal an. Ich bedanke mich wieder aufrichtigst fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns mit unseren Grüppchen, unseren Mogli hier, Mogli hier auch. Beim nächsten Mal. Tschüssi.